ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Good morning, Pilipinas. Time check po muna tayo. Philippine Standard Time, labing limang minuto makalipas ang alas sa islamang nitong umaga. Ngayon naman po, buko dito sa oras, dapat at tama rin yung inyong impormasyon sa lagay ng panahon nga. Lalo pa at isang bagyo ang ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Silipin natin ang forecast ng pag-asa para sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa Luzon na kumaulang panahon ang ating inaasahan dito yan halos sa buong rehiyo. Yun. Inaasahan natin sa Puerto Princesa City, Legazpi at pati na rin sa Tagaytay ang may hinahagas sa katamtamang mga pagulan sa mga susunod na oras. Dala naman ang amihan itong maulap na kalangitan at pulupulong may hinang mga pagulan sa Metro Manila at sa iba pang dako nitong rehiyon. Maaliwalas na panahon naman ang inaasahan sa bahagi ng Ilocos Region, partikular na sa Lawag. Silipin natin ang forecast ng pag-asa para sa Visayas areas. Sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu at sa iba pang bahagi ng rehiyon, maulang panahon ang inaasahan ngayong araw ng Niyarkoles. Ang temperatura between 23 hanggang 31 degrees Celsius sa mga susunod na oras. Check natin ang forecast ng pag-asa para sa Mindanao areas. Maulang Miyerkules ang naghihintay sa Cagayan de Oro, Metro Davao at sa Zamboanga. Magdobli ingat na lamang sa pagbaha o kaya naman ay sa pagguho ng lupa. At para kumpletohin ang taya ng ating panahon, narito ang forecast ng pag-asa para sa mga lugar bakasyunan ng ating bansa. Sa Vigan, pati na rin sa Puerto Galera at sa Anilao, maging sa Taal, magpapakita naman si Haring Araw pero paghandaan ang pulupulong may hinang mga pagulan. Mas maulang panahon ang inaasahan sa Banawe. Sa ating paring tourist areas, bahagyang maulan sa Naga City, sa El Nido, Boracay at sa Kamikin, magdobli ingat saan man ang inyong mga lakad. Ilang bagyo pa nga ba ang dapat asahan ngayong buwan? Narito ang ating December Weather Overview. Tuwing buwan ng Desyembre, iba't ibang weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Kabilang dito ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan na nagdadala ng may hinang pag-ulan at malamig na panahon lalo na sa gabi o madaling araw. Kapag naman mahina ang epekto ng amihan o nagkakaroon ng monsoon break, posibleng umira ng easterlies na nagdadala ng mainit na panahon sa silangang bahagi ng bansa. Maaari ring magdala ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang tail end of a cold front, intertropical convergence zone o ITCZ, ang low pressure area at tropical cyclone o bagyo. Sa buwang ito, isa o dalawang bagyo ang kadalasang pumapasok o nabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, maaaring tumama ang bagyo sa lupa, madalas sa Luzon o Visayas, o maaaring rin sa bahagi ng Karaga. O pwede itong lumapit ng bahagya sa lupa, Ngunit lilihis din ang direksyon at iiwas sa ating bansa bago tuluyang lumabas ng par. Inaasahan din ang pagiging dominante ng hanging amihan ngayong buwana. Dahil sa hanging amihan, maaari itong pahinain ang bagyong papasok ng par. Pwede rin itulak ng amihan ng bagyo dahilan ng mas malaking tsansa ng pagtama nito sa lupa.